Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Dito naman tayo sa Mathematics or itong Numerical Reasoning Test. Sa nakikita nyo dito, meron tayong sinulat na actual na lumabas sa mismong Civil Service Exam. Paalala lang when it comes to Mathematics, never memorize the answers. Because that will never help, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi o nga, ito yung actual na lumabas dati sa civil service exam. So paano kung sa next na exam, which is hindi natin alam kung ano yung lalabas sa next na exam, paano kung merong kalintulad niyan pero iba yung mga numbers. So importante yung kabisaduhin kung paano siya sagutan. Huwag niyong e-memorize yung sagot. At ito pala ay para sa mga first time pa na mag-take ng civil service exam para meron kayong idea na may kalintulad nito o ito mismo yung dating lumabas sa civil service exam para may idea kayo ba. Now dito muna tayo sa basic para mag-gets nyo kung paano nga ba sagutan yung mismong lumabas sa civil service exam. So number one. Paano we convert itong decimal to fraction? Marami na tayong mga examples nito. Meron na tayong dating video nito. So, pwede nyong search uh, decimal to fraction. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dating na nating na-upload regarding sa pag-convert from decimal to fraction to percentage. Paano nga ba ito? Since 1 yung nandyan, sulat lang yung 1 sa numerator. Tapos, maglagay ka pa ng 1 sa denominator. I-count natin yung after sa decimal kung ilang numbers ba yan. We have 1, 2. So, therefore, dalawa yung 0 na ilagay natin sa baba. So, ang 0 0.01 sa fraction is 1 over 100. So, therefore, ang sagot dito ay... 1 over 100. Isa pang example sa pag-convert from decimal to fraction. 0.125. Example, ito ay convert natin to fraction. Kopyahin lang sa 25 sa numerator natin at sa denominator maglagay ka lang ng 1. Now, yung decimal, ilang numbers yan after sa decimal? We have 1, 2. Kaya dalawa ding 0 ang idagdag natin sa baba. Now, ang fraction na 25 over 100 ay kailangan natin yung ilist by finding the greatest common factor which is 25. So, 25 divided by 25 and that is 1. 100 divided by 25 and this is 4. Kaya itong point 0.25 that is equal to 1 fourth. Anyway, proceed na tayo dito sa number 2. 1 half divided by 5. Division of fraction tayo. 1 half. Divided by 5. Sa division of fraction, kopyahin lang natin si 1 half. Ang division maging multiplication. Reciprocal ni 5. Always remember lahat mga whole numbers mayroon yung 1 na denominator. Or automatic na 1 na denominator. So, ang reciprocal nito ay 1 fifth. So, pwede na tayong mag-multiply. Numerator to numerator, this is 1. Denominator to denominator, 2 times 5, and this is 10. Therefore, ang sagot dito sa number 2 ay 1 over 10. So, therefore, ito yung tandaan nyo. Dividing two fractions is the same as multiplying the first fraction by the reciprocal of the second fraction. Si Mamba, yung example mo. Whole number naman yung 5 na yan, nasaan yung second fraction mo, ma'am? Kapag mag-divide tayo, tapos yung isa dyan ay fraction, doon na tayo sa division of fraction. So, yun na yung ginawa natin, na ito ay kopyahin lang natin, tapos yung division maging multiplication, reciprocal niyan, whole number yan siya, automatic mayroon yung 1 na denominator. So, ang reciprocal ng 5 ay 1 fifth. Kasi nga, yung denominator na 1, Balik ta rin mo lang yan siya, and that is 1 fifth. So, mag-proceed na tayo sa multiplication. Next, dito na tayo sa number 3. We have 3 fourth divided by 1 fourth. Kopyahin lang si 3 fourth. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 4 
over 1. Now, instead na mag-multiply tayo numerator to numerator at itong denominator to denominator, which is 12 divided by 4, and this is equal to 3, meron namang ganito. Pwede namang ganito na meron tayong 4 sa taas, 4 sa baba. I-cancel out lang natin yan. So, ang natitira natin sa numerator ay 3. Sa denominator naman ay 1. Yung 3 over 1, since 1 lang din naman yung denominator, kaya ang sagot dito ay 3. Therefore, ang sagot sa number 3 ay 3. In other words, ano nangyari dito sa number 3 natin? Itong si 3 fourth na dinivide sa 1 fourth ay pariho lang din pala na i-multiply siya ng 4. Kaya kinancel out natin yan, ang natitira ay 3. Next, dito tayo sa number 4. 2 divided by 0.5. So, ibig sabihin, ilang 0.5 ba sa 2? Ilang 0.5 sa 2? So, obviously, this is equal to 4. Dahan-dahanin natin. 2 divided by 0.5. Lahat ng mga divisor natin, kailangan natin gawin yung whole number. So, i-move natin yung decimal going to the right side once. So, kung once, ganun din ang gagawin natin sa 2. Mag-move tayo ng decimal to the right side once, pero i-align natin sa taas yung space lagyan natin ng 0. So, ang natitira natin ay, so, bali nag nagiging 20 na yung i-divide natin sa 5. 20 divided by 5 and that is 4. 4 times 5 and this is 20. Kaya ang sagot dito ay 4. Isa pang paraan. Itong si 2, i-divide natin sa 0.5. Itong 0.5, gawin natin itong fraction which is equivalent to 1 half. Paano nga ba? Isaisahin nga natin yan. So, si 0.5, i-convert natin to fraction. Kopyahin si 5 sa numerator. Maglagay ka ng 1 sa denominator. Ilang number after sa decimal, isa lang, so isa lang, 0. I-list natin yan by finding the greatest common factor which is 5. 5 divided by 5 and that is 1. 10 divided by 5 and that is 2. Kaya 1 half ang equivalent sa 0.5. Now, itong number 4 natin na 2 divided by 0.5, instead yan na, ang gagawin natin, ginawa natin 1 half si 0.5. So ngayon, division of fraction tayo. Itong 2, kopyahin lang natin sa division, magiging multiplication. Reciprocal nito ay 2, or 2 over 1. 1 yung denominator, so pwede natin ignore. So we have 2 times 2, and this is equal to 4. In other words, itong 2 na dinivide sa 0.5 ay pariho lang sa 2 na i-multiply natin sa 2 which is equal to 4. Next, number 5. Sa number 5 ay 2 divided by 1 half. Division of fraction pa rin tayo. Kopyahin si 2. Tapos yung division natin, wait, kopyahin muna natin yung buong... Itong 2 divided by 1 half. So, kopyahin natin si 2, si division maging multiplication. Reciprocal nito ay 2 and 1 half or 2. So, ano bang ginawa natin? Pariho lang itong si number 4 at number 5. Pariho lang sila. Pansin niyo si 0.5 at itong si 1 half. Ginawa na natin yan kanina is na si 0.5 ay ginawa nating 1 half. So, ganun pa rin na ang 2 divided by 1 half, this is equal to 4. Now, ngayon, dito na tayo sa mismong lumabas sa civil service exam. Now, kung naintindihan nyo yung 1 to 5 natin, madali na lang sa inyo na sagutan itong number 6 at itong number 7. So, bago nyo mapanood ang uh, sagot dito sa number 6 and number 7, mas maganda siguro i-comment nyo kung ano yung sagot nyo dito sa number 6 at number 7 bago nyo makita yung mismong sagot dito. So, which is equivalent to dividing a number by 0 0.001? So, i-convert muna natin siya to fraction. Kopyahin ang 1 sa numerator, ang denominator 1 din sa denominator. Pero, yung after sa decimal, count natin, 1, 2, 3. Ibig sabihin, tatlo yung 0 na nasa baba. Dividing a number by 0 0.001. So, ito yung pang-divide niya. So, let n para sa 
i-divide niya and divided by 1 over 1,000. Huwag kalimutan kung paano mag-divide ng mga fraction. Nakopyahin lang si N. Ito ay ang division maging multiplication. Reciprocal nito ay 1,000 or 1,000 over 1. Nasaan sa choices? Multiplying by 1,000. At yan ay nasa choice letter E. Now ngayon, titignan lang natin sa mga choices. Kasi paano kung may mga nagtanong dyan, bakit hindi yung dividing, dividing the number by 100? Now, let n para sa number na i-divide by 0 0.001. Alangan naman na mag-divide tayo ng 100 din. Hindi yan siya equal. Kasi ang 0 0.001 is 0 0.001. That is less than 1. Hindi yan siya whole number na 100. So dito pa lang na meron tayong 100 at 1,000, eliminate mo na yan siya. So ang natitira na lang natin sa choices ay letter C, D, at E. Ang gagawin lang naman, gaya ng ginawa natin sa una, na ang reciprocal lang nito mismo, yung 1 over 1,000. Ang nasa denominator ay 1,000, so kaya ang, ang tamang sagot dito ay itong letter D, multiplying the number by 1,000. Now, dito na tayo sa number 7. Kung naintindihan nyo yung number 1 to number 6 natin, Mas madali na lang sa inyo, or napaka-basic na lang sa inyo itong number 7. Dividing by 0.5 is the same as multiplying by what? Let n ulit tayo na i-divide natin sa 0.5. Di ba ginawa na natin yan, itong 0.5 na yan, kung naalala nyo dito sa number, itong number 4 at number 5 natin. Itong 0.5 na yan, pariho lang yan sa 1 half. Now, division of fraction. Kopyahin lang si N ang division maging multiplication. Reciprocal niyan ay 2 or 2 over 1. Ang 2 over 1 or 2 divided by 1, that is equal to 2. Therefore, multiplying by 2. At yan ay nasa choice letter D. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.